ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് പീസസും ബോണുള്ള പീസസും എല്ലാം ഉണ്ട് ബോൺലെസ് പീസസ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ സുഖമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എല്ലാ തരത്തിൽ ബോൺ ബോണോട് കൂടിയ പീസസും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ച് ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരല്പം പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി എരിവൊക്കെ വേണമല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കണിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓളം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അര നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇട്ട മസാലകളൊക്കെ അതിനകത്ത് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഓയിൽ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ അതിനകത്ത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോകും അങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം കണ്ട എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളത്തോടെ അല്ലാണ്ട് വെള്ളം എന്നാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റൗ സിമ്മാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്കോ മാറ്റാം നമ്മളിട്ട ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാകമായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ 
ഒരുതരം ചില്ലി ചിക്കണ് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസസും നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില്ലി ചിക്കണിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് നേർ നേർ നേർങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി വെച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളറ്റാൻ ആ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ചൂടാക്കിയ എണ്ണയിൽ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക പിന്നീട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് നിറം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റാം സവാള ഒത്തിരി അങ്ങ് നിറം മാറി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരല്പ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണിയൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓണിയൻ ഒന്ന് നിറം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒരല്പം കടിക്കാൻ കിട്ടണം അപ്പം അല്ലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വഴറ്റാം ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ മല്ലിയല ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ടു പോകുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്ര വഴറ്റിയാൽ മതി ഒന്ന് തവയുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ടായി വരുന്നത് വരെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം സോ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക ഒരു ബൗളിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയാണത് ഒരുപാട് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവറും ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും കൂടി അല്പം കൂടി സോയാ സോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലി ചിക്കണിന് ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം കൂടി സോയാ സോസ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ് ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് ഒരു കാൽ കഷ്ണമൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ അവർ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കും ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബീട്രൂട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണോളം ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കണ് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കയറി വരുമൊന്നുമില്ല അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കളറും മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരു വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരാനില്ല അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇത് സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നല്ല കളർ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓണിയനിലേക്കൊക്കെ ആ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ കളർ കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെ അതുവഴി നല്ലൊരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വലിയ കളറൊന്നും കിട്ടില്ല ചില്ലി ചിക്കണിന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു ടിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കണിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്പം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അല്പം കൂടി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എരുവിന് വേണ്ടി അന്ന് അത് എരുവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എത്രത്തോളം എരുവ് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ണ്ട് ബീട്ട് ആ നല്ല കളർ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ആ ഗ്രേവിക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ് പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി ഈ റൈസ് എന്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലെപ്പം വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര ഈസിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിലേക്കൊരു അല്പം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അല്പം പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി അത് ടീ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്താൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല അതൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളെ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും കിട്ടും അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എത്ര ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ ചില്ലി ചിക്കണിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരല്പം ഡ്രൈ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ആ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ അന്നേരം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടി അതിലല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചില്ലി ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അല്പം ഗ്രേവി ആയി കിട്ടും സെമി ഗ്രേവിയോ കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെന്ന് ഇത്തിരി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്തത് അല്പം കുറവാണ് ഇത്തിരി സോസും കൂടി ആഡ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണോ പോരായിക തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആ ഫ്ലേവർ സോസൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് വർക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അധികം ഒന്നും വേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുക അടുപ്പ് തുറന്ന് ഇപ്പം ചില്ലി ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള നിലക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വന്നു തുടങ്ങുന്നു ചില്ലി ചിക്കണിന് മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചില്ലി ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കുക നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതാകണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക